ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അറോ സോമി ഡാരീസ് അപ്പം ഒരുപാട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വേറൊന്നുമല്ല ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വൈകുന്നേരത്തെ ചായ കില്ലോ ഒരു സ്നാക്കാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ റവയും അതേപോലെ നല്ല പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അധികം മെനക്കെടൊന്നും ഇല്ലാതെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് റവ ഉണ്ണിയപ്പം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക കാരണം പഴത്തിൻ്റെ രുചി ഇച്ചിരി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് സോ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം പിന്നെ എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ബെല്ലക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ബെല്ലക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പം മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ടു ലാസ്റ്റ് വരെ നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പം നമുക്ക് അധികം കഥ പറഞ്ഞ് വൈകിപ്പിക്കുക അതേ കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് നല്ല റവ ഉണ്ണിയപ്പം ചൂടോട് കൂടി തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാം അതും റവ കൊണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റവ ഒരു കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് പാൽ വേണം ഇത് നമ്മൾ കാച്ചാത്ത പാലാണ് തണുത്ത പാലാണ് ഒരു മൂന്ന് നേന്ത്രപ്പഴം വേണം ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെക്കുക ഒരു അര മുറിച്ച് തേങ്ങ വേണം ചെറുകിയ തേങ്ങ വേണം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വൈകുന്നേരത്തെയൊക്കെ നാല് മണി ചായക്കൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എളുപ്പത്തിലൊന്ന് പേസ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിടുന്നത് അപ്പോൾ മിക്സിയിലെല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ സ്റ്റെക്ക് ആവും എന്നൊക്കെ ഒരു പേടി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വൈകുന്നേരമൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് തയ്യാറാക്കണം എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് ശരിക്കും ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം കാരണം ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് പക്ഷേ നമ്മൾ അരിപ്പൊടിക്ക് പകരം റവയാണ് ചേർക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാനും പറ്റും അപ്പം എന്താ പഴമൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അര കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ടോട്ടൽ മുക്കാൽ കപ്പ് പാലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാൽ കപ്പും കൂടെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുക്കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു ഈ ഒരു മൂന്ന് പഴത്തിലേക്ക് ഇനി എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര മതിയാവും കാരണം പഴത്തിൻ്റെ മധുരമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഒരു മധുരം ഉണ്ടാവും ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല ഒരു പേസ്റ്റ് ഫോമിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മിക്സിയിലുള്ളത് മൊത്തം ഞാനിത് ഇതേപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല റവയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ജോലിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കപ്പ് റവ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റവ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീഡിൽ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പം ഇത് കട്ട കിട്ടിപ്പോകും അപ്പം നിങ്ങൾ മെല്ലെ മെല്ലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പാൽ കൂടി പോകാൻ പാടില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അധിക
തേങ്ങയും കൂടി ആകുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ണിയപ്പത്തിനൊക്കെ തേങ്ങ കൊത്ത് കഷ്ണം മുറിച്ചിട്ടിടാറില്ലേ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇതിൽ ചെറിയ തേങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഉണ്ണി ഒരു അപ്പം കടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തേങ്ങയും കൂടെ ആകുമ്പം അതിൻ്റെ സ്വാദ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് തരേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതാ ഇപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വൈകുന്നേരത്തെ ചായയ്ക്ക് ഇത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പം ഇതേപോലെ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഓവൽ ഷേപ്പുള്ള ഒരു അപ്പമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ കാര നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരക്കുഴിയില്ലേ അതിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിലും നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു സൈഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് സൈഡ് ഒന്ന് മറച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അധികം കരിഞ്ഞ് പോവാതെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ആദ്യത്തത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറിലും ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുമാണ് കിട്ടുക വളരെ ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടില്ല അധികം മധുരമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു നോർമൽ മധുരമുള്ള നല്ലൊരു പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്താൽ ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ കുറേ എണ്ണം ഇവിടെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം അനു കീപ് സപ്പോർട്ട